Eh, mga kapabs TV, meron ako sa inyo ipakita isang um, file wherein na uh, nandito yung human movement. Okay. Um, ito yung human movement lesson, week 1 lesson number 1 natin. Oh, uh, magagamit nyo ito. Yung, yung mas marami sa inyo magagamit ito. Lalong lalo na sa sports camp. Uh, i yung lesson natin for week number one. It, this is a interactive video presentation na kahit na yung mga estudyante natin ay nasa bahay, pwede nyo isend sa kanila ito at ipa uh, ipa-play para matutunan nila yung, mga, yung lesson for the week one and lesson one. Okay? So, start tayo. Tingnan, tingnan ninyo. Papakita ko sa inyo. Hindi ko ito so ituturo, pero papakita ko rin sa inyo yung uh, sample. Okay. So, the description, description of this human movement, week 1, lesson 1. This lesson intended for teachers and students teaching and studying under the sports track program of the senior high school department in the division of city schools of Makati. Siyempre, ako gumawa. So, may mention ko yung aking division. So, sa division po ng Makati, ako nagtuturo. So, pwede rin naman po kayo after nyo nang ma maibigay ko sa inyo ito. Okay? Ayan. So, to start the content, ito po yung ating ano, parang kala mo, ano na, no? lesson plan na, no? Hindi na kayo mahihirapan. Ika-copy nyo na lang siya. Copy nyo sa Word, and then i-paste nyo doon sa Word. Pasa. Okay? So, ayan na siya. Alright. So, ito lang naman yung hinihingi na learning competency na dapat na mahit natin for the week 1 lesson number 1. Pero sabi nga, dapat daw at least you have 3 learning competencies. No? Siguro doon na lang sa sub-objectives. Okay, gawa ka lang sa objective mo, then ilagay mo yung another uh, objective na nakikita mong dapat connected dito sa learning competencies na to. No? Okay. Ayan. So, may guide question tayo. At meron din tayong interactive question no? na sasagutan ng bata. This is a formative assessment na sasagutan muna nila para... Uh, malaman muna natin yung prior knowledge nila. Baka mamaya meron silang talagang alam na doon sa topic na didiscuss natin. Hindi na tayo may, medyo hindi na tayo may hihirapan ng pag-explain sa kanila kasi may mga knowledge na sila about the topic na didiscuss. Okay? And then, after masagutan ng bata yan, isasalagay nila yung email nila dyan. Then, pag sinabit answer nila, magsisend yung kanilang mga sagot sa email ng teacher. Okay? Ngayon, kung halimbawa, nag-cheat sila, na nag, nag, ano, no? nagpaulit-ulit sila ng sagot. Kinlear yung answer, then nagpaulit-ulit sila ng sagot. Pag-submit nila, magsisend ulit kay teacher yung kung ilang beses silang nagsagot. No? Although, Sabi nga natin, parang diagnostic test lang to Okay lang yon Okay? So, ayan. Now, we will proceed to... Uh, sandali. Okay na, kailangan matest natin to para makita nyo maigi. No? Halimbawa, sagutan natin. What does the functional movement measure? Halimbawa, hindi ko alam yung sagot. Magsumagot lang tayo. What is functional movement? Okay, halimbawa, ayan. Okay. What is movement movement screening? Okay, halimbawa, ayun ang sagot natin. What are the clearing test? Three clearing test. Okay, ayan. Tapos Okay. All right. Sige, sumagot tayo dito. Number five. Then sabi ko nga kanina, ilagay niyo yung inyong yung ilalagay ng bata yung kanyang email, di ba? Then, submit answer. Alright. So, 
Pagka-submit answer, automatic makikita ng bata yung kanyang uh, score. Ang, ako, ako, ang score ko ay 40 out of 100. I've got only two questions correct out of five questions. Okay? Automatic yan. Magsisend doon sa teacher yung uh, score ng bata. Okay. Then, let's move on. Ito naman yung ating second chapter o second page. No? Okay. So, please remember na yung ating, ano, meron tayong guide, guide question dito. Okay. Ngayon, sasagutin natin isa-isa itong mga guide question na ito sa, sa susunod na yung itong slide na ito. Yan. Okay. What is a movement screening? Pag tinap mo ito, magpa-pop out yung definition ng movement screening. Okay? So, syempre, sabing ganun, dapat meron din visual. So, ayan, makikita ng bata yung visual with this picture. Okay? Ayan. Slide niya. So, we, I have six pic picture na nilagay. Okay? Wala na si teacher sa pagdi-discuss niyan. Pwede rin lakihan niyan. Ayan. Para mas makita. Okay? Ayan. Then, the explanation of about, about movement screening. Okay? Alright. This answer, the functional movement measure. Ano ba yung minimeasure? Pag kinlik mo ulit yan, magpa-pop out yung Uh, yung definition. Okay? Alright. So, mapapansin ninyo, meron nag kulay blue dito. Itong mga kulay blue na yan, pwede, automatic yan, na kapag ka may blue, no, uh, magsasabi siya ng kanyang definition. Okay? Magpa-pop out ulit. Kasi may ginamit tayong link para uh, may pakita. Okay, so sabi, ang movement daw is a state of changing something position that is changing where something is. Okay? Then, meron din tayong in-attach in na video. How do, you, do we use the functional movement screen? Pag pinlay mo to automatic, FMS lalabas is your baseline. yung ating video. Functional movement screen is an video. objective tool that measures seven okay. fundamental movements that are key to daily life and determines yeah. if those movement patterns are optimal, acceptable, or dysfunctional. So, well, let us assume na natapos na natin yung video. Okay. O, syempre, mag ano si teacher, mag -e explain mag -e -exam from the from the video kung anong mga nakita, ano ang nanotice, ano yung naintindihan. Okay, the next, what are the three clearing tests? So, ang three clearing tests natin, squat, hurdles, hurdle step, lunge. Ito hindi kagaya nung kaninang um, nilagay natin dito na text ang lumabas. Dito naman, ang lumabas ay image. So, ibig sabihin, pwedeng text, pwedeng image yung nilagay natin. Okay, ayan. Okay, so yan. And this one also, yung balancing, yung fundamental movement skills, nilagay natin yung kanyang definition. Okay, then yung step-by-step -step procedure, yung step-by-step -step procedure ng ating uh, ano, fundament, seven fundamental movement screen test. Okay, ano yan? Deep squat, hurdle step, inline lunge, active straight leg raise, trunk stability push up, quad quadruple rotary stability, and shoulder mobility. Okay, so nandito yan lahat. Nagatatuli tayo ng another video para naman to answer the fund seven fundamental movement screen test. Yeah. In our pursuit of a physical ideal, sometimes. Okay. Stand with the feet shoulder width apart and toes okay. touching the tape. So, nandiyan na yung procedure. Hold the dowel rod at... Okay. So, let us assume na natapos na siya. Okay. So, ayan. After ma-discuss ni teacher lahat yan, okay, syempre, pupunta ka na dun sa face-to-face uh, -face teaching modality. 
yung face-to-face -face teaching modality, ito yung traditional, no? Sabi nga ng ng DepEd, oh, no? May have three kinds of teaching modality. Okay, ito yung una, yung face-to-face. -face. Pangalawa, yung Digiforms, Digimodules, kanyan. And yung ikatlo, yung tinatawag na, um, ano to, um, informat, interactive modules. Itong ginagawa, ginagawa natin ngayon, interactive modules. Yung digi lesson ibig sabihin nun, teaching is delivered through video presentation. Okay? Ngayon, yung tatlong teaching modalities, sa paraan ng ganitong, ano, ganitong uh, technique o methods of teaching, nahihit na natin. Pagdating naman doon sa face-to-face, -face, talagang dapat makita natin yung estudyante. No? Kasi yung sa atin sa sports, kailangan natin um, yung performance ng bata. Remember na yung 50% for the hoop is higher in the performance task. For sports track naman, sports subject, 60% naman yan. So, we really need to fit, to to ano, to ano meet our student face-to-face. -face. Kasi, ano yan eh, practical and application yan. Alright, so, yan yung first uh, lesson na uh, pwede kong eh, pwede kong ibigay sa inyo. Okay? So, subscribe nga pala kayo doon sa ating, ano, ano, sa ating, um, sa ating, ano, YouTube channel. Don't forget to subscribe and hit the bell button our YouTube channel, Boss Pubs TV. Okay? Pwede nyo makita yan dito. I-click nyo lang yung, ano, yung uh, link. Okay? Alambawa ito. Ayan. Kinlik ko yan. So, ang makikita nyo doon sa aking nilig ay itong ating ano. Ayan. Uh, ito ay ano, no, motor skill learning. Okay. Mga different kinds of adapted skills. Okay. Ayan. So, I hope na mapakinabangan nyo ito at natuto kayo ng kaunti. Kung gusto niyo uh, makuha yung yung uh, presentation na to, just message me or message me doon sa YouTube channel. Subscribe po. Okay? Sige. Bye-bye.